और पर्यटकों ने कहा कि ये दुनिया में ना पूरा एको ने एक तंजी बनाया तो आ गया अंजी आह तो करता बिल्कुल अल्लाह सामूहिक परिश्रमों में लिखे तोड़े इके आये मुझे जिच्छा इज नल्ला मनुष्य ना का नोक ये ना नाड़गम पूरी बटन चरुपकार बेदीगली आउदर पिच वन्ने रिन्ना कालम त्रिगता बात्रंगले पुरीशन मार वैशंगटी कड़ी की गयरी नो पति बु पेरिंदल मन्ने इल बच्चे ये नाड़गम काने निडे आया ईएमएस नंबूद्री पारे अभी प्राय पट्टा दानी सिरिचे नाड़गत्तील अभी नहीं क्या वन्ने दगले अनेश्च नडक गयरी नो ईके आये मुहम सूर्त कलो मुकट्टे इले वीडिंडे उम्मरत ग्रामोफोनील பாட்டுகிட்டுயில்லாவிரும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்ும்
വിളിച്ച് വരുത്തി ഐയോളത്തിൽ അസൻ്റെ പീഡിയയിൽ വെച്ചൊരു പിന്നെ ചർച്ച നടത്തുക നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഈ അതായത് വിദ്യാഭ്യാസം അനിവാര്യമാണെന്നും ജന്മിത്വം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും എന്തുകൊണ്ട് ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ അടിക്കുന്നത് എന്നും അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറയുന്നു ഒരു നാടകത്തിലൂടെ ചെയ്താൽ നല്ലൊരു മെച്ചം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കെ എം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാനൊരു നാടകം എഴുതാണ് അപ്പോൾ വിരുദ്ധനായ ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറഞ്ഞ് ഈ നാട് നന്നാക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇജ് നല്ല മനുഷ്യനാകാൻ നോക്ക് ഈ കെ എം പറഞ്ഞ് എൻ്റെ നാടകത്തിൻ്റെ പേര് ഇജ് നല്ലൊരു മനുഷ്യനാകാൻ നോക്ക് അങ്ങനെയാണ് ആ നാടകം ഉടലെടുത്ത് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മതസ്ഥരും തന്നെ ശിക്ഷിക്കാൻ വരണ്ട എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ആയിഷ അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ ആദ്യ നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയ ആ നാടക ജീവിതം തുടർന്നങ്ങോട്ട് ജൈത്രയാത്ര നടത്തുകയായിരുന്നു കിലോമീറ്ററുകൾ നടന്നുള്ള റിഹേഴ്സലുകൾ നാടക അവതരണം ഏറനാടിൻ്റെ വിരുമാറിൽ നിന്നും ഒരനാഘാത പുഷ്പം ആയിഷ എന്ന പെൺകുട്ടി നാടകത്തിലേക്ക് എന്ന അനൗൺസ്മെൻറ്റുകൾ സ്വീകരണങ്ങൾ സ്വർണ്ണ മെഡലുകൾ കേരള നൂർജഹാൻ എന്ന ഓമനപ്പേര് എന്നിങ്ങനെ അംഗീകാരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഏറെ എതിർപ്പുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു ആയിഷയ്ക്ക് ഒടുവിൽ സമുദായത്തിൽ നിന്നും ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു നിലമ്പൂർ കോവിലകത്തെ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാനും ഡോക്ടർ ഉസ്മാനുമൊക്കെ നൽകിയ സഹായമായിരുന്നു ആയിഷയെ ഈ ഘട്ടങ്ങളിൽ പിടിച്ചു നിർത്തിയത് കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ പാടത്ത് നെല്ലുണ്ട് ആയിഷയുടെ വീട്ടിലൊരു കിണറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടുന്ന് അരിയാക്കി അത് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേക്ക് ഒരു വണ്ടി നിറച്ച് പിന്നെ വിറക് അത് അതും ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തെ കൊണ്ട് അതും അവിടെ എത്തിക്കാം പിന്നെ തീപ്പെട്ടിയല്ലേ അത് ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട് പോയിട്ടാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വെച്ച് തിന്നോളും ഈ സമയത്ത് നിരവധി സാമൂഹ്യ സേവനങ്ങൾ ആയിഷ നിർവഹിച്ചു നിരാലംബരായ രോഗികളെ വീടുകളിൽ ചെന്ന് പരിചരിച്ചു ആദിവാസികളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചു സമൂഹത്തിന്റെ വേദനകളിലും പ്രശ്നങ്ങളിലും കൂടെ നിന്നു പതുക്കെ പതുക്കെ ഭ്രഷ്ട് അവസാനിച്ചു പിന്നീട് ഒരു വിവാഹം പ്രേമം എന്നിവയെക്കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ തനിക്ക് അവസരമുണ്ടായില്ല കെ ടി മുഹമ്മദിന്റെ നാടക ട്രൂപ്പിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു തറക്കല്ല തറക്കല്ലിടുകയാണ് നമ്മളുടെ കലയുടെ ഒരു തറയാണ് അത് നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ വന്നിട്ട് വീണു ഒരു രൂപ തരൂ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്കൊന്ന് അരി വാങ്ങി കഞ്ഞി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇയാൾക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു മെത്ത് കിട്ട എഴുതാനുള്ള ഈ അമ്മ ഇങ്ങേ ഭാഗത്ത് കൂടെ വരുന്നു എങ്ങനെ കഥാപാത്രമായിട്ട് കഥാപാത്രമായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് ലോട്ടറി അടിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം പിന്നെ അങ്ങനെ ലോട്ടറി അടിച്ചിട്ടില്ല വലിയ ഒരു ഇതാ ഞാൻ കാറയക്കാം നീ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്കൊന്ന് വാ എന്നും പറച്ചോട്ട് പോകുക ഒരു രൂപ തെണ്ടിയാണ് ഈ കഥാപാത്രത്തിന് എങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നത് സിനിമാ രംഗത്തും ആയിഷ തിളങ്ങി നിന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമേജാണ് അതിൽ ക്യാഷാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്നെ പോലുള്ള ആളുകളതൊന്നും ക്യാഷ് വാങ്ങിയിട്ടല്ല അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം പ്രതിബദ്ധതയുള്ള സിനിമകളായിരുന്നു ആദ്യം അഭിനയിച്ച പടം തന്നെ ഇത് കളറായിരുന്നു കണ്ടം വെച്ച പൊട്ട് കുട്ടിക്കുപ്പായം സുബൈദ കാത്തിരുന്ന കാവ്യമേള ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ നല്ല നല്ല കാവ്യമേളയിൽ ആ ദേവി ശ്രീദേവി ഒക്കെ പാടുന്ന അതിൽ ഞാനതിൽ ഭവാനിയമ്മയായിട്ടാണ് ഇവിടെ ചായ കടക്കാരിത്തിയ അവിടെ വന്ന് നസീർ വന്ന് കണ്ട് ചായ കുടിച്ചിരിക്കുക കണ്ണ് കാണാത്ത അപ്പോൾ പറയാം മോനെ ഈ കണ്ണിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അമ്പലമുണ്ട് ശ്രീദേവി അമ്പലം അവിടെ പോയിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്ക് ദൈവം നിനക്ക് കണ്ണ് തരും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ചിരിക്കും പറയാം നീ ചിരിക്കേണ്ട നീ പോയി നോക്കുക പറയുമ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് പാടുക ദേവി ശ്രീദേവി അത് പാടുമ്പോൾ ശ്രീദേവി എന്ന പേരുള്ളൊരു മുതലാളി എൻ്റെ മകളുണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ അവൾ വന്നാട്ടിക്കുന്നത് 
ഇപ്പോൾ അത് അതിൽ പിന്നെ ഇയാൾ എഴുതുന്ന കഥകൾക്കൊക്കെ അടൂർവാസി അവാർഡ് വാങ്ങുന്നതൊക്കെ നല്ല രസകരമായ കഥകളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ കുപ്പിയോടെ ഇതൊക്കെ പാടുന്ന നസീർ കണ്ണുട്ടനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ മകൾ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്ത് അവിടെ ഒരു കാര്യസ്ഥൻ അയാളുടെ വലിയൊരു വില പിടിച്ച മുതൽ കെട്ടിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടു വന്ന പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച് എന്നെ കല്ലിയാക്കുന്നത് ആ കള്ളിയാക്കി വരുമ്പോൾ എന്നെ സംശയിച്ചിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴാണ് മകൾ വന്നിട്ട് ഉമ്മയല്ല അത് ചെയ്തത് ഞാനാണ് ഇവിടെ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ട്രൂപ്പിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടത് ആയിഷയെ നിരാശയിലാക്കി നിരാശാബാധിതമായ ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആയിഷയ്ക്ക് വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് അവസരം ലഭിച്ചത് ഇനി നാടകം തന്നെ സംഗതി ഞാൻ കളിക്കൂല അവസാനിച്ചു നാടകം ഇതാണോ സംസ്കാരം ഇതാണോ മനുഷ്യൻ നിറയെ നാടകങ്ങൾ ഇല്ലപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് ഇതുവരെ സഹകരിച്ചിരുന്ന നന്ദി പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ആളില്ലാത്തപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയതാണ് ഞങ്ങൾ നദികളെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക അതൊരു രസമാണല്ലേ പുറത്ത് പോയിട്ട് ഈ റോഡ് സൈഡിൽ ഒക്കെ ഇരുന്നിട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടാക്കി തന്നെ ഈ വിളിച്ചങ്ങളെ വരി കാമില കുദ്ദാറുകളെ വരി നല്ല രസമാണ് അതാണ് അറബികളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ ഒരു വണ്ടിയിൽ കയറ്റി ഗ്യാസ് കയറ്റി ചെമ്പ് കയറ്റി അരി സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ചെറിയ കുറ്റി 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 ഇത് ഉണ്ടാക്കി മരല്ല മരല്ല അതല്ലേ നമ്മളവിടെ കാണുമ്പോൾ പറയും സ്ലോൺ സജർന്ന് സജർന്നാവ് കൂടുതലൊക്കെ സജർ സജറത്തിൽ നമ്മളെ നാടിനെ പറ്റി ഒരു പറയുന്നുണ്ട് ഊ കാട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കാനുള്ള പൂതി അവർക്ക് എന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വലിയ വണ്ടിയാണ് പോവുക അപ്പം ആണുങ്ങൾ ഒരു വണ്ടി പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് വണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഒരു വണ്ടി ഇങ്ങനെ നിർത്തും ഒരു വണ്ടി ഇങ്ങനെ നിർത്തും ഒരു വണ്ടി ഇങ്ങനെ നിർത്തും ഒരു വണ്ടി അങ്ങനെ നിർത്തും അപ്പം ഇതൊരു ഇതായില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ ഇരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് അരി അപ്പുറത്ത് വേവുന്നുണ്ടാവും അപ്പോഴത്തേക്ക് പാട്ട് തുടങ്ങും ഡാൻസും ആണുങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് തുടങ്ങും എൻ്റെ കഫീലിൻ്റെ ഒരു മകൾ മോട്ടോർ ബൈക്കൊക്കെ പറപ്പിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ പുറത്തോട്ടാൻ വയ്യല്ലോ പിന്നെ മുറ്റമുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്നോട് പറയും ഇത് വേറെ ചോദിക്കും ഞാൻ അതിനെ കഴിഞ്ഞ് വലിയ ചെയ്താനല്ലേ ഞാൻ മുട്ട് കയറും തന്നെ പറപ്പിക്കും നീ കൊണ്ട് ഈ താഴത്ത് പോകും വീട്ടുജോലിക്കാരിയുടെ വിസയിൽ അറബി നാട്ടിൽ നിരവധി വർഷങ്ങൾ ജോലി ചെയ്ത് ഒട്ടേറെ അനുഭവ സമ്പത്തും വലിയ സാമ്പത്തിക മെച്ചവും ഒന്നുമില്ലാതെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ആയിഷ നാട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തി സിനിമകളിലേക്ക് പിന്നെ കുറേ കാലം സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചു പിന്നീട് സാംസ്കാരിക സംഭാഷണങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങനെ ഇതുവരെ പതിനാറ് വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പം എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സാണ് ഇപ്പോഴും പിന്നെ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാടകരംഗത്തേക്ക് താൻ കടന്നു വന്നു എന്നതിലുപരിയായി കലാരംഗത്തേക്ക് നിരവധി സ്ത്രീകളെ കൈപിടിച്ചു കയറ്റിക്കൊണ്ടുവന്നു നിലമ്പൂർ ആയിഷ 
സ്വന്തം മകൾ ഷഹീദ നിലമ്പൂർ സീനത്ത് നിലമ്പൂർ ഹബ്സത്ത് നിലമ്പൂർ മണി തുടങ്ങി നിരവധി നല്ല അഭിനേതാക്കളെ കലാരംഗത്തിന് സമ്മാനിച്ചത് ആയിഷയാണ് താൻ സ്വായത്തമാക്കിയ അഭിനയ സിദ്ധി പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു നൽകി നാടക സംവിധാനത്തിലും കഴിവ് തെളിയിക്കുന്നു ആയിഷ സ്വന്തമായി എഴുതി പാടിയ ഒരു പാട്ടും ആയിഷ ഓർത്തെടുക്കുന്നു വേദന പേറുവാനാണെങ്കിൽ എന്തിനെനിക്ക് മനസ്സു തന്നു പണ്ട് താൻ അഭിനയിച്ച് പ്രശസ്തമാക്കിയ നാടകങ്ങൾ ഇന്ന് വിവിധ വേദികളിൽ മറ്റു കലാകാരന്മാർ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് കാണുന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും തുറന്ന മനസ്സോടെ ആയിഷ മുന്നിലുണ്ട് നാടകത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അത് ഇന്നും കളിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഇത് അതാണ് ജനകീയ നാടകം എന്ന് പറയുക പണ്ടത്തെ നാടക ജീവിതത്തിനിടയിൽ ലഭിച്ച സൗഹൃദങ്ങൾ അതേ ഊഷ്മളതയോടെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു സ്നേഹസമ്പന്നയായ ഈ കലാകാരി ഒപ്പം അഭിനയിച്ച ജാനകി നിലമ്പൂർ ബാലൻ്റെ പത്നി വിജയലക്ഷ്മി നിലമ്പൂരിലെ ആദ്യകാല നൃത്താധ്യാപിക ഇന്ദ്രാണി ടീച്ചർ മാപ്പിളപ്പാട്ട് കലാകാരനായ വി എം കുട്ടി തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ കലാകാരന്മാരുടെ കുടുംബവുമായി ഇപ്പോഴും അടുത്ത ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്നു ആയിഷ തൻ്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയ വിലമതിക്കാനാവാത്ത സ്വത്തുക്കളായി ഈ സൗഹൃദങ്ങളെ കൂടെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു ആയിഷ അവരോടൊപ്പം ആ നല്ല കാലങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കുന്നു ആയിഷ നിലമ്പൂർ ബാലട്ടന്റെ ഭാര്യയാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ് ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ നാടകത്തിലുണ്ടായിരുന്നു നിലമ്പൂർ യുവജന കലാസമിതിന്റെ നാടകം മുഹമ്മദിന്റെ ഞാനും ആയിഷാക്ക് ഒരു അടുത്ത ഫ്രണ്ട് ആവുന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവരെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ആയിഷാക്കനെ പരിചയമൊന്നുമില്ല പിന്നെ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ എത്തുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാം ബോംബെ പോയി മനസ്സിലാകാൻ നോക്കുന്ന 